收拾行李，准备逃命。到底发生什么事了？不要多问，赶快收拾行李，逃命！快，快呀！看到蓝涛的后人实在可怜，就弄了一些剩菜剩饭来给他们充饥而已呀、啊。怎么说？你是认了暗通之罪了？杀人我！来！爹！大人，我们没有造反，我不想死。爹！女儿。女儿，我不想死，爹。爹做错了好人，害了你们姐妹俩。爹，爹说的不会错，爹一直教诲我们，做好人不会错。好，女儿说的对，当好人没有错。有你这句话，爹就放心了。爹，我把妹妹。就交给你了，爹，爹，芳儿，你要好好的照顾他，站。
小夫，小夫，你怎么样？小夫，嗯。你就是孟凡，他就是孟福，就是这位穆公公救了你们的命。公公是从皇宫来的，才选宫里的花鸟使。今后，只要你们听从公公的话，不但可以活命，还可以享受荣华富贵，明白吗？我们不要去宫里，都说宫里不是人待的地方。那你俩？想回去继续受刑是不是？皇宫就是你的唯一出路。嗯，想进皇宫的，就在名字旁边摁个手印吧。我不想没有你，我不想死，姐姐，姐姐，我们一起进宫。长生殿了，赶紧准备丧服，要不然就来不及了。还有好多事呢，我先走了啊！啊！
床了，起床了，快点，快点，起床了。小夫，快点起床啊！别睡了，小夫，快点起来呀、啊！怎么了？快起来！皇上病危了，大家快点起来穿衣服，我们好准备去送丧服。病危？皇上怎么会病危？昨天早朝他还好好的呀。对呀、啊，到底怎么回事嘛？哎呦，你们都别问了，太医的消息不会有假的。皇上万一有什么不测，丧服不能及时送到朝官手中，这是要治死罪的。快快快！快点呢，快起来，大家快起来吧！快点，快点，动作都快点，快点，快快，快点，快点，快点。快点，快点，快点！走了，走了。来呀！把这封信送给羽林军的左校尉，别让人发现。快去啊！是。五哥，真是怪事。昨天晚上还兴致勃勃的，要我们明天唱新曲给他听，怎么一下子就病危了？皇上又不是弥勒佛降生，现在皇上近八十岁了，什么事情不可能发生啊？万一他有什么不测，我们兄弟俩可怎么活呀？五哥，怎么办？怎么办呢？事到如今，只能走一步算一步了。我已经派人给左校尉送信了，让他把所有的羽林军都调往长生殿守候着。可武三思，他手握兵权，李旦父子又视你我为眼中利刺，羽林军能挡得住吗？听好了，把这个刀藏好。事情一旦发生，武三思也好，李旦也好，太子也好，抓一个当人质。只要能逃出皇宫，就有活命的路。皇上病危，你作为太子，怎么能不守在他身边呢？我不去，我,我真的不去。哎呀，御医已经来催过好几次了，如果不马上赶过去，就来不及了。就说我也得了疾病，不能去，我不能去长生殿呢。哎呀，你要知道，你是太子，太子。太子，我是什么太子？父皇根本就不喜欢我，他不但废我地位，又贬我到军州软禁，进京泊州，回到宫里，还把我困在这个不见天日的牢笼之内，又听信张易之、张长宗两个面授的谗言。杀了我妻子妻女，这个太子不当也罢，真的不当也罢。我不能去长生殿。吴三思、张氏兄弟、李旦父子，他们个个对地位虎视眈眈。我无权无兵，只要母皇撒手，他们肯定首先把我这个太子碎尸万段。这个长生殿，我真的是去不得。贤，可要是不去长生殿，万一皇上好转起来，那一定会降罪我们的。到时候可真是生不如死了。
你叫我怎么办呢？不知道该怎么办，我只知道你死也要死的像个太子。何事如此惊慌？宫内传来消息，说皇上病危啊！什么？公主，宫内已经开始鸣钟送福了，咱们。母皇有神佛保佑，又怎么会有事呢？可是公主，不过你倒是要进宫一趟。奴婢，马上帮我请太医，就是我病了。是公主两位王爷，不知皇上身体如何？太医正在全力救治中，具体情况还不知道。太平公主呢？太平公主抱恙在身，还未能下床，我想是来不了了。哎，母女同时病重，真是令人忧心。来呀、啊，呼叫！
，张公公，这是什么意思？当然是保护皇上。左校尉，在。如果有乱臣贼子想趁机造反，杀无赦。遵命。爹，未得皇命，竟擅调羽林军。我看，首先想造反的就是他们俩，要不然我们也马上调兵进攻吗？不，还不是时候。但是如果皇上他真的一样，还不是时候。明白爹的意思吗？明白。叶修姑姑，为什么羽林军他们会在长生殿？这都是主子们的事，跟我们无关。自己把自己职责做好了就行。你们听我的口令。这个纸签上写着朝官的名字。你们听我的号令，把这个丧服送到指定的朝官手里。绝不能迟，也不能早。林兹王李隆基，他是谁啊？我没有见过他。林兹王这几年一直在长安，前几天才回来，怪不得你不知道。站在前排的。年轻的那个就是他，记住了吗？嗯。姐，他看起来一表人才的。姐姐，你抽到好签了，别乱说话。你也不看看这是什么场合，有什么好签不好签的？你们都给我听着，大家都打起精神来。我没有说去，谁也不能踏出亭门半步，否则将大祸临头。听到了没有？小福，打起精神来。三思，你这是什么意思？哎，长宗，梁王，这里是皇宫内院，皇上有旨，除了羽林军外，其他官兵一律禁入。你公然带领这些兵入宫，难道是不把皇上的话放在眼里？情势危急，皇上突然病重，我怕有乱臣贼死，从中作乱。你不见有羽林军在这儿吗？我怕就怕羽林军被乱臣操控，所以才不得不带兵前来。二位放心，皇上那我会亲自解释，就不必二位国公费心了。什么羽林军已被乱臣操控？你说的乱臣是谁？哼，是谁我不知道，我只知。身为皇上的亲侄子
，有责任在他病重期间保护他度过危难。谁敢阻拦，谁就是乱臣。立即把长生殿各处药口给我守住，如有阻拦，无论关节，全都给我斩。没想到原来是这样，爹是想看他们鹬蚌相争吗？不，我们不会是得力的渔翁。野林军听令，在，谁敢接近皇上，请公办，杀无赦。遵命。难道你们兄弟俩要阻拦我不成？既然大家都是护驾，谁也阻不了谁。请相王、林子王、梁王父子，两位张国公在殿前等候，准备见驾。准备了。优秀姑姑，杜公公命众王见驾，是不是皇上病情好转了？不，是见皇上最后一面。那要是皇上真的，他们会不会在长生殿打起来？那我们可怎么办呀？干好自己该干的事，其他不用管，你也管不了。嗯、太平公主病了没有来？太子怎么也不见人影啊？谁说没来？禀太子、诸王、两位国公，太医说皇上的病情不稳定，所以着我请各位在殿前守候。老奴的意思，大家明白吗？那老奴就先告退了。
备了，准备了。我一说去，马上把丧服送出去。太医，皇上的病情如何？皇上的病。已经无大碍了。啊！切！什么事都没有发生，自己先离去。站住！这丧服是什么意思？对皇上的不敬！拿下！是。住手！各三十鞭都打够了吧？别把人给打死了！谢谢官爷饶命之恩，保佑官爷升官发财。官爷饶命之恩，奴凡一定铭记于心。我也是按照上头的意思办事儿，你们呀、啊，也别记在心上。二位是不是想喝点什么呀？<笑>那就让他们喝个饱。这不是水，这是油。你为什么要逼我们喝油？那是因为你们该承受的刑罚还没有承受完。啊！拿上来！你刚才，你不是说不会杀死我们的吗？刚才当然不杀你们了，要不然怎么能让你们吞这个噬魂胆呢？啊！我们姐妹俩又不是犯了什么重罪，只不过送错丧服而已啊，罪不至死。这还不是大罪？给皇上送丧服还不是大罪啊？皇上休息的好好的，你们把丧服送给朝官，这是什么罪？这可是千刀万剐的大罪！把他们的嘴给我撬开！是。是。不要。杜公公，有什么事劳您大驾光临呐？我是为了您罗大人的事儿来的。我，哎，就我我
，我有是什么事儿啊？皇上重病初愈，心情甚佳，刚才接见了太子与一众王爷，而郡王爷为了替皇上积德，发誓七七之日不吃荤，不杀生。皇上未敢郡王爷的孝道，下令这宫中上下斋戒四十九天，不得杀生。我不知道啊，所以咱家才来告诉你啊。你这两个铁丸子，要是让他们吃下去，不但要了这两个娃的魂儿，也要了他们俩的命。这罪还不够大吗？哎呦，呃，放放人，放人，快快快，苏马，快赶紧放人，放人，快呀、啊！这杜姑啊，你呀、啊，这，哎呀，哎，让我怎么说你？我实在都没事吧？哎呀，孩子，小福，可怜的孩子，你们没事吧？谢谢岳许姑姑，今天还要感谢郡王爷，是郡王爷说动了杜公公，来帮你们求情的。不知道错了，没事，姐姐没事，姐姐，我答应你，我以后做事一定会很谨慎，你放心吧。我先走了，快点，快点去，快点去，啊啊，快点！怎么，你们俩身体痊愈了？再多休息一天吧。啊，不用了，我们俩没事了。嗯，在床上这么久，总要下床舒展舒展啊。多谢上宫大人。啊，你们真的痊愈了？那，你们听我说啊，以后啊，可不许再给我惹麻烦了。遵命，上宫大人。死丫头，哎，那快点梳妆吧，啊，嗯。哎，别动啊！你慢点，我走了，我,我先走了，去吧，我走了。小福姐，我知道你要跟我说什么，别惹麻烦。快点啊！嗯，我走了。嗯。哎哎，听说皇上今天又没早朝，看来上次的病啊还没好。我看呀，皇上是鸿福齐天，用不了多久，他的病一定会好的。不过这次啊，突厥、吐蕃一起兴兵，皇上又不上朝，朝中的大臣呢、啊，都吓得腿脚发软了。想当年啊，突厥、吐蕃、契丹先后来犯，还不是让皇上打得落花流水，逃回老家？听说呀，这次他们来犯的兵力还没有上回的多呢。只要皇上的病好了，他们就会乖乖的撤回去。我开始真的相信皇上是弥勒佛降生了，我才不信呢。废太子，夺皇位，听说他为了巩固自己的权位，排除异己，滥用酷刑，害死了很多的忠义之臣，害得天下百姓冤死无数。这样的皇帝怎么可能是弥勒佛降生？哎，你说什么呀？别乱说话。上上上宫，就你的话多。